पहले ये कंफर्म करना पहला पेपर है कि नहीं है तो लास्ट पेपर फिजिक्स ओके मी गो एड विथ द चैप्टर दैट इज सिंस अ वेरी स्मॉल चैप्टर बट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू lot of marks can be deducted because of the bolo abhi bhi baki hai na koi par ab pe hai theek hai now the seed objective too much of questions can be asked one mark questions find the odd man out fill in the blanks name the following say true or false mcq wagera descriptive part bahut kam descriptive mein majorly experiments are there and most important diagram two diagrams are important over here one is the diagram of a monocot seed and one is the diagram of a dicot seed dono mein se kuch bhi draw karne ke liye aa sakta hai so from your what is the first part what exactly is what the what is a seed aur bhi bakiye ho gaya sab log madam thoda is side baithna varna so now what exactly you mean by a fruit seed and grain we are done in the flower chapter of pollination and fertilization a ripened ovary is going on to form the fruit pehli baar naam likh rahe ho so what about print to ice cream so yeah fruit when i say it is a ripened ovary now within the ovary is what we say as seed like suppose if you take mango mango ke andar seed hoti hai so what is the seed it is a ripened ovule ovule goes on to form the seed ovary goes on to form the fruit then what exactly is a grain grain is such a where the fruit wall and the seed could fuse together so fruit wall is nothing but you can say the fruit wall is mesocarp epicarp or endocarp and the seed coat what is seed coat naam kya hai epidermis pollination of fertilization padha tha okay usme dekhna blue box test and segment mila पोदर के नमूने कितने और एक भी नहीं है तो ओनली वन ओके Grain is all about. So, seed is a oval, fruit is a ovary, and grain is nothing but the fruit wall and the seed coat fuse to form a single structure, and that is known as grain. Then comes this. More about seeds. I'm going from the book itself, so we just need to go through that part. Now, what about seeds? You can talk about. So, it's a mature oval after fertilization. it contains a tiny living part the embryo if i cut open the seed within the seed is the embryo which will germinate to form a plant leaf okay so plant develops from the embryo now the embryo remains inactive until favorable conditions are seen what is that term known as inactive stage 
dormant the seed all the seeds undergo the dormant stage where they are internally highly active they are collecting all the nutrients requirement for them to germinate okay but from outer side we find that they are inactive so that phase is known as dormancy or dormant phase then seed also contains food material for nourishment of the embryo what is the food material तो कुछ तो कर पाया गुड वट वुड बी दूड मटेरियल इन अड इन दीड बेसिकली दे वुड बी वन कॉटेडॉन विच इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ फूड मटेरियल रिजर्व फूड मटेरियल ऑल्सो देर वुड बी एंडोस्पम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थ्री एन Three and nothing but forming the endosperm tissue. So this or this could be acting as a nutritive sign. Then the endosperm. Then the embryo can withstand unfavorable condition till the time the embryo can withstand unfavorable condition. That period is what I mean by dormancy. When the conditions are favorable, the seed would germinate. This is what we talk about the seeds. Then next part is there are two main types of seed. It is this, it is this. So that is corn, and this seems to be of. Sir, so. So, जब ही मुंह खुलता बकवास ही करता है. What are two main types of seeds? So which is monocot, which is dicot? Dicot, dicot. This is dicot seed. This is monocot seed. A seed which has single cotyledon is known as monocot. A seed which has two cotyledon is known as dicot. So here, that's a monocot and a dicot seed. We need to draw. Afterwards, we will be drawing this. Now, the given in your book is variation in size, different types of seed in terms of size, shape, etc. अब न्यू बुक में कुछ चेंज किया है उन्होंने दिस इज द ओल्ड लास्ट ईयर का था उसमें कुछ और था और आपके बुक में भी नया दिया है अंडर द हेडिंग इज गिवन इन योर बुक एज द फर्स्ट पेज पे सीड वेरी इन साइज स्मॉल लार्ज एंड लार्जेस्ट ओके आपके बुक पे देखना व्हिच इज द स्मॉल सीड गिवन ओवर देयर स्ट्रॉबेरी ओके सो दिस इज नॉट स्ट्रॉबेरी पुराने बुक में द स्मॉल सीड वाज गिवन एज वन पॉपी सीड्स पॉपी क्या होता है पॉपी से हाँ वो फ्लावर के बारे में सीड के बारे में बात कर रहा ओके मराठी मध्य खसखस पुड इन द क्या बोलते तड़का उड़का देते ना उसमें यूज किया जाता है दैट्स द पॉपी सीड्स दिस आर स्मॉलर देन दैट दैट इज नथिंग बट ऑकिड्स ऑकिड्स फ्लावर होते हैं उनके भी सीड्स होते हैं एग्जाम्पल दिए मैंगो एंड प्लम आई होप प्लम पता होगा क्या होता है प्लम रेड कलर का होता है उसको आप आलू बुखार ना कुछ हाँ वो बोलते हैं यहाँ पे पुराने बुक में द लास्ट वर्ड यू एज वॉटर मेलन विच इज दिस वन पॉम्किन सीड्स एंड ऑब्वियसली मैंगो प्लम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इवन कैशनोट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज सीड्स Largest among all is coconut and double coconut. ये coconut है और ये double coconut है. This double coconut grows in a very particular area. ये कोई country है जहाँ पे ये grow होता है. Don't remember right now. उस country उसी जगह पे ये grow होता है. बाकी कोई और grow नहीं होता. So that's an example of a double coconut. And this is the example which we see the normal coconut around us. So this is the largest, large and the smallest seed. Clear with this without a next. 
तो फर्स्ट वॉज बेस्ड अपॉन द साइज सेकेंड हेडिंग क्या दिया है Based upon the types of cells, based upon the endosperm tissue present. Now, based upon the endosperm, there are again two types of cells. One is known as endospermic, endosperm present, endospermic. Endosperm absent, non-endospermic. Up, endospermic present, also known as albuminous. If it is absent, we say it as ex-albuminous. Now, what is first of all endosperm? We are studying in fertilization. The process known as Double fertilization. In that male gamete fuses with the egg cell, forming the embryo or zygote. That goes on to form a zygote. Okay. But the second male gamete, so the first one, the second male gamete fuses with the two polar nuclei, forming the triploid triple fusion, or also known as pen. Primary endosperm nucleus, or in simple language, endosperm tissue. So, if this tissue is present and persistent in the cell, so वहाँ पे लिखा लिखो. Cotyledons are thin, endosperm persistent. So, endosperm पूरा time seed में रहेगा. It is present within the seed. It is not used up. And such type of seed is known as endosperm. What is non-endospermic? The endosperm would be used. Okay, it would provide the nutrition. So nutrition का वो provide कर रहा है, तो it will be used up in that process. तो यहाँ पे cotyledons are thin and membranous. The cotyledons are very thin. They are membranous and endosperm persists. Example they are given. Cotyledons store food and becomes thick and fleshy. Cotyledons store food कर रहा है, thick और fleshy रहते हैं. इसके लिए एंडोसोम की जरूरत ये नहीं है तो एंडोसोम इज एब्सेंट इन मैच्योर सेक्स अब चल बुक में एग्जांपल दिए इनको फोकस कर अब यू आर लव फैक्टर अगर आपका लव हुआ तो पॉपी कस्टर्ड एप्पल ये की वर्ड है पॉपी कस्टर्ड एप्पल दे आर डाइकोट एंडोस्पर्म सीरियल्स मिलेट पाम मोनोकॉट एंडोस्पर्मी ये सर नो एग्जांपल बाहर ही कर रहे डाइकॉट ग्राम पी मैंगो मस्टर्ड मोनोकॉट वेलिस्टेरिया ऑफिड्स एंड एमर्कोफेलस अब सर इनमें से व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी क्यों पॉपी कस्टर्ड एप्पल सीरियल तीन दिए गए या सीरियल मिलेट पाम पॉपी फाइंड द ऑर्डर मैन आउ Give the category of the remaining three. So, what do you write? Pop is odd man out. Category of the remaining three. Good. Then here, you have monocot dicot too, right? Simple monocot and dicot. But problem comes when serials relate palm valisneria. So, valisneria is an exception where the category others are endospermic cell. यहाँ पे मार्क्स जाते हैं। बस फाइंड और मैंने आउट में कैटेगरी लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो काइंडली लर्न दिस एग्जांपल्स प्रॉपरली। सो दिस प्लांट्स डू नॉट हैव अ एंडोस्पर्म इन मैच्योरिटी। एंडोस्पर्म यूज हो जाता है एंड कॉटरोन इज़ देयर व्हिच विल प्रोवाइड एंडोस्पर्म्स। कोई डाउट है चला गो एड अब यहां से फर्स्ट पार्ट जो डायग्राम पूछ सकते हैं दिस डायग्राम कैन बी आस्ट टू ड्रॉ ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ बीन सीड सेक्शन फ्रंट व्यू ऑफ अ सीन सीड अगर फ्रंट व्यू पूछा है तो ये वाला ओके अब यहां पे कंफ्यूजन है Sometimes you overlook because seed will get to open a mission cross section in drop the LSE drop it. So sometimes you always ask draw a front view of a bean seed. So this is the front view and this is the sectional view. Cut karke open up here. So first of all, what is the structure of bean seed? So first point, kidney shape with the concave and convex part, which is concave, which is convex. So the left, the 
ये वाला या ये वाला बायो का तो बैंड था ही फिजिक्स का भी है लेफ्ट वन के वे और ये श्योर गुड ये कॉन्वेक्स है और ये कौन केव है कौन केव केव मतलब केव अंदर समथिंग लाइक दिस लो केव अपन ड्रॉ करते हैं गो इनसाइड द केव देन दिस इज द केव दिस इज द आउटर पार्ट ये कॉन्वेक्स हुआ सो दिस इज द कॉन्वेक्स दिस इज द कॉनकेव पार्ट सो यहां पे ऑन टू द कॉनकेव पार्ट देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स सी नाउ सीड कोट द सीड कोट इज फ्यूज ओवर योर टेस्टा एंड टेगमेंट द सीड कोट इज टेस्टा एंड टेगमेंट helium is a small opening you can see over here this part the whitish color structure present on the bean seeds ab agar aap bean khate hoge chahe wo rajma ho chauli ho jo bhi hoge okay in sab ke beech mein there is a whitish part star representing the spot where ovule was attached to the ovary wall through placenta what is that what is it a white oval star representing the spot the ovary was attached to the ovary wall a process that is placentation what is placentation definition the manner in which the ovary is attached to the wall of the ovary so ye wall of the ovary pe attached to the ovary part the placenta so that point where it is attached that forms a structure known as i am i clear next just below the the about the hyoid part is micropyle a tiny spore situated close to the hyoid now it is through this micropyle initially the pollen tube had entered yaad hai na pollen tube enters through the micropyle part humne draw kiya tha the pollen tube was coming like this and then entering like this so this part was known as micropyle so this opening is seen in the seed also as micro pile a tiny puncture close to the hilum that is micro pile micro is small pile matlab opening now what is this micro pile serving for it is two functions first when soaked in the water it is through this micro pile the water starts entering into the seed wood seed wood pe aap pe enter karte jayega so what will happen seed wood swell okay and that is what apan bolte na mummy ne raat ko seed bhigao ke rakha soak kiya hua hai so next day when you see the seed are they hard like initial or they become soft are the same size or the swollen that because they have absorbed some water then it provide a diffusion of respiratory gases for the growing embryo then when the seed is kept in a container is the seed dead or is it alive good it is neither dead it is neither alive it is dormant dormant matlab wo alive hi hai but in a very low activity stage so at that time it has to undergo respiration apne aap ko zinda rakhne ke liye respiration to karna hi hai so at that point then the micropyle say the oxygen enters and the embryo continues to survive it is in a dormant stage but it is living okay so minimum oxygen would be taken through the micropyle so that the tiny embryo which will go on to form a new plant is still alive so water is required for a seed to germinate second it requires oxygen for germination am i clear and a doubts up till here okay so your seed has two parts hilum and micropyle micropyle function can be asked give the functions of micropyle do mark ke liye aaya to do function it is through this micropyle the water enters for and make it available for the embryo germination it is through this micropyle respiratory gases are diffusing in that's the two functions what is the function of hilum it is just a white scar attached showing the attachment of the ovary to the ovule that is known as hilum next now for this to actually observe then ye uh, 12th standard ka practical hai ekdam practical to see the structures for wo 12th mein aapke level pe maybe should just teacher might show you but not for to be practical what we will do in this case 
आपको एक बीन सीड लेना है मतलब यू कैन टेक अ हैंडफुल ऑफ सीड्स एंड कीप इट इन नाइट सो ओवरनाइट फॉर ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स ओवरनाइट से इतना इफेक्ट नहीं आएगा फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स यू नीड टू कीप इन वॉटर वंस ट्वेंटी फोर आवर्स हैपन वॉट विल हैपन इट गेट सो वॉटर इज एब्सॉर्ब The seed will swell and will become slightly soft. पहले इतना hard नहीं हो. Now once it becomes soft, you need to cut through it in between. I hope cut through it मतलब ऐसे, ऐसे. So when you cut open the seed, अब जन इस diagram में ये आप लोग clearly दिखाई दे. Okay? उसमें दिखाई नहीं देगा सो so, वहां पे आपको शायद एक साइड पे सा वाइटिश इंप्रेशन दिखाई देगा यहाँ पे ग्रीनिश है वहां पे ग्रीनिश दिखाई देगा थोड़ा बहुत वाइटली वाइटिश और येलो स्ट्रीन दिखाई देगा दैट इज द फ्यूचर पार्ट विच इज गोइंग ऑन टू फॉर्म द एपिकोटाइल और ल्यूम्यूल और द रेडिकल पार्ट यहाँ पे अभी जर्मिनेट नहीं हो यहाँ पे ये थोड़ा जर्मिनेट अगर इस स्टेज पे देखने आपको तो इसको और एक हाथ दिन रखना पड़ेगा तब कट करोगे तो शायद आपको ये दिखाई देगा सो नाउ वंस यू कट दिस आपने माइक्रोस्कोप यूज किया है मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है ठीक सो मैग्नीफाइंग ग्लास इसके ऊपर रखोगे तो आपको ये दिखाई देगा With the help of a dropper या निडल एक निडल या कोई भी ड्रॉपर उसके आयोडिन जो होता है ड्रॉप ये पूरा पार्ट ना ब्लूश कलर बन जाएगा डो नॉट बात द सीड ऐसा ले लिया और डाल दिया पूरा वैसा नहीं करना है एकदम स्मॉल अमाउंट उसके बीच में आपको सब डाल विल फाइंड इमीडिएटली स्प्रेड एंड Only the cotyledon part will turn slightly bluish black. Because now what is cotyledon? Food reserve. Now what is food in the plant? Starch. Iodine reacts with starch to give me bluish black color. So you will see blue black color in the middle. I say, but not on the periphery because periphery has seed coat and all these things are there. So that doesn't have a starch part. That is the proteinaceous part. So that. The part, the section, in the cross section or in the sectional view, you find the seed has two main parts. There are two cotyledons within the seed. This is one cotyledon, and this is second cotyledon. Now, question comes over here is, then rice, see that? Eat it, na? Good. Wheat, eat it. No wheat, no. Okay, wheat monocotyl or dicotyl? क्यों गुड टर्न डू नॉट अजूम क्या वीट के बीच में लाइन है लाइन का मतलब डायपर्ट होता है नो द लाइन इज द पार्ट ऑफ इट उसका वो डायग्राम ही वैसे है उसका सबसे ही वैसे है ओके बट व्हेन आई कट ओपन उसके अंदर दो क्वार्टरडन नहीं है बट व्हेन आई कट दिस सीड इट हैज टू क्वार्टरडन सो If it has single seed cotyledon, then we say it is monocot. If it has two, then we say it is dicot. So, in this, there are two, so it is a dicotyledon seed. So, dicot is. Now, these are the cotyledon part, and the cotyledon where we meet it, that part is what we say as the embryonal axis. This is the part that is pure. This we call the embryonal axis. Embryonal axis means embryo, which is going to be planted in the middle. So, what are the two important parts of the plant? What is the upper part of the plant known as? What is the lower part of the plant known as? Root. So, root is developing from the radical, and the shoot is developing from the plumule. So, upper part of the embryo axis is the plumule. The lower part is going on to form the radical. How do we remember confusion? Oga to simple hai. R for root, R for radical. So P for shoot. So P is plumule for shoot. Then between them, point where they are interconnected, that point is known as apicotyle. Cotyledon या काटा है शायद उसके ऊपर का part को apic बोलते हैं, नीचे वाले part को hypocotyle. Want to form the root. So that is what the structure is. 
hypocotyl, apicotyl, tetra is an outer covering hai, radical is the lower part, mucus is the rudimentary leaves. Matlab starting mein ye three tetra system bante hai, usse baad full drop hota hai seed leaf aur plant bed. Ab then is diagram mein the diagram which can be asked for two marks or also can be asked for three marks. So put it on a two thick cotton which contain food for the embryo and protect it. Embryo consists of two parts: radical, the tetra forms the shoot or root, and the plumage which forms the shoot. We will consider the short stem, the pair of tiny leaves, the growing point between them. The growing point is known as embryonic axis, which is on top of this point is known as epi. Below is known as hypocotyl. So, epicotyl or hypocotyl is important for you today because epicotyl is coming first, or hypocotyl is coming after. On that basis, we will say epigeal germination or hypogeal germination. We will study that in the next part. Am I clear? कोई डाउट है यहां तक नेक्स्ट इज द मेस ग्रेन सन इट इज अ ग्रेन सो व्हाट इज ग्रेन अ फ्यूज सीड वॉल विद द सीड कोट अलोंग विद द फ्रूट वॉल द फ्रूट वॉल फ्यूजेस विद द सीड कोट टू फॉर्म अ ग्रेन so maize is a grain jab pe the fruit wall so the fruit wall you can see fuse perica perica kya hai fruit wall hai and what is this the seed coat hai so this both together have fuse to form the outermost layer uske niche there is a layer known as aluron layer it's a proteinaceous layer which is forming a part that is aluron layer within the aluron layer is present your एंडोस्पम टिश्यू ना जो ये सीड का डायग्राम इंपॉर्टेंट है मैं इस खाते हो ना पक्का ये ऐसी होता है व्हाट इज दिस कलर येलो ये वाला पार्ट थोड़ा व्हाइटिश होता है तो अगर इसको आपने 24 आवर रखा वापस पानी के अंदर एंड देन यू नीड टू कट इट लाइक दिस एलएस कॉन्जुगल सेक्शन तो आपको ये क्लियरली दिखाई देता है कि अगेन आपको थोड़ा सा रिडल लेके या थोड़ा सा आयोडीन डालना होता है और मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ये देखना होता है तो आपको ये पार्ट दिखाई देता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत दिखाई देगा बट ये इतना क्लियर नहीं तो वहां पर तो सिर्फ जस्ट प्रोडक्ट पार्ट को दिखने वाला नहीं तो ये दिखाई देता है ना वॉट एग्जैक्टली इज दिस दिस इज द आउटर पार्ट देन देर इज Then there is a aluron layer. Greenish part is aluron layer. This ke beech mein hota hai aapka endosperm, the one which is nutritive in nature. In ke beech mein there is a layer that is the epi epithelial tissue or epidermis part. So epithelial layer hota hai, and this epithelial layer divides the cell into two parts. Upper part is endosperm. The lower part consists of cotyledon. ये पूरा part cotyledon है. But at one corner of the cotyledon, there is what we say as the embryonal axis, the embryo. ये उसका embryo है. Now, what is significant of this? The cotyledon, which is on the lower part, as has a small part. This is the entire cotyledon, and this cotyledon in a monocot seed is known as scutellum. दिखा रहा है? So, scutellum, also known as cotyledon of a monocot seed. Now, in this children, they would definitely target the lower part of the seed. Where the most important is the embryo. Where the embryo is the plumular and radical part. Here the plumular and radical part. So, this is the plumular part. This is the radical part. Then again, you will be able to understand the plumular part. What is the growth of the upper part? नीचे की तरफ तो नीचे रूट है तो रेडिकल नीचे ऊपर शूट है तो प्लूमल ऊपर है पर दिस रेडिकल दिस प्लूमल एंड दिस रेडिकल आर एम्ब्रियो विच आर कवर्ड बाय अ शीट के एक मेम्ब्रेन शीट है जो इनको प्रोटेक्ट कर एंड दिस मेम्ब्रेन शीट इस कोलियोप्टाइन 
and coleoriza. Likha hai? Now, again, children, confusion hai. Coleoptile, coleoriza, dono same hai. So, coleoptile. P aya, P for plumule. So, coleoptile upar ka part hai. Coleoriza, R for root, R for radical. So, coleoriza is the lower part. So, you can see over here. Coleoriza is the covering the radical part. Coleoptile is covering the plumule part. This is a protective shield covering the embryo in the monocot cell. Am I clear? No doubt? Hai? Sure? Okay. Sir, coleoptile. See, let me see an example. It's a more perfect example. Makka khaad ho na. Makke ke upar pehla chilka hoata hai. Usko nikaal na padta hai. To under seeds hai. You can say they are protected within that covering. Now, exactly same thing. Just say, yes, cotyledon is. Cotyledon ke niche kya hai? Embryonal axis hai. Ab is case mein, yeh cotyledon hai. Inke beech mein aapka embryonal axis hai. To dono cover ho jate hai. Or beech mein embryonal axis hai. To yeh protected hai by cotyledon. Yaha pe, yeh side mein na. Is it overlapping? No. So yeh side mein aata hai. Inside me, this is the plumule part, this is the radical part, this is the radical part, this is the plumule part. So, the plumule part is covered by a membrane sheet. This is a helmet, which is protective gear. So, this is a protective gear. This protective gear on the plumule is known as coleoptile. Plumule P, coleoptile P. Same way, the root is root or radical. So this radical is another word by a protective shape known as coleoriza. R for coleoriza, R for radical. Why did you come? Clear with this? Okay. Actually, after doing so much, the exam is zero. Why did you come? The reason is written there. Okay. क्या ही है? Then if you write R A D I C A L, तो ये chemistry हो। Okay? फिलहाल अपन chemistry नहीं पढ़ रहे, अपन biology का। So if you write R A D I C A L, तो life chemistry बन जाएगी। और अगर R A D I C A L ही लिखा, तो अपना term है। So that's the radical which is going on to form the root system. Am I clear to everybody? Okay. तीन मिनट दे रहा हूँ ये ड्रॉ करने को रफ हाँ अच्छा कुछ नहीं और फिर तो आपना अपना नेचर होता है ताकि जो नेचर ऑफ़ द सिर ड्रॉ मार चल जरूरी नहीं क्या कोई एक्सैक्टली ये यू कैन ड्रॉ दिस शेप आल्सो इसमें से तीन चीजें याद रखना एक सबसे बड़ा लेयर है एंडस्मा में एम्ब्रियो और इसके बीच में दिस लाइन जो ये कॉटन आप पढ़ा गया और इसके ऊपर देर इज व्हाट वी से एस द एपिथेलियम दो लेयर दिखाने एक बाहर का लेयर सिंगल उसके बाद में एक लेयर इसमें डाइन बना थोड़ा और छोटा बनाएगा ना 
चीज ध्यान देना ये सब कुछ दिखाई देता है पर अगर आप बाहर जैसे अपन बीन सीट में देखा था हिलम माइक्रोपाइल ये उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसमें रिमेन्स ऑफ साइड एंडोस्कॉन पोल्यूशन ऑफ रेडिकल पोल्यूशन ऑफ क्यूमल्स ये कुछ भी दिखाई नहीं देता वो सिर्फ घूमने सा डॉटर लिखा ना इमेन इसके पीछे अंदर ऐसा है नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड दिखने में एक्सटर्नल बोल रहे हैं ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता दादा तो इस पर टारगेट करते हैं एज अ टीचर बिकॉज बीन सीट बहुत सीजी हो जाता है ये बेटर है डू नॉट लेबल ऑल एट वन प्लेस वो तुम्हारे टीचर के ऊपर अगर टीचर बोलती है लेफ्ट पे करना है तो पर बोर्ड में से कोई रूल नहीं है बोर्ड में जैसे लेबल बोथ द साइड बिकॉज अगर एक साइड में लेबल करोगे तो गंदा एकदम गंदा दिखता है ना वैसे भी अपना डायग्राम बहुत अच्छे है फिर उसके ऊपर तुम्हारा प्रेजेंटेशन और माइंड नहीं होगा अरे ये कब से लाइन नहीं बना रहा है लाइन बनने भी नहीं आ रहा है अब ये क्या अच्छा गर्ल्स में कोई एप्शन है ना शायद अभी दन ऑफ सीट टू लॉन्ग विथ यू स्कूल ने अलाउड किया अच्छी बात है पूरा कितना तीन महीने के बाद उसको पता था साइंस हमेगा नहीं कंप्लीटेड
शल वर्ड जल्दी मैडम इंपॉर्टेंट है ये लिखना एल एस ऑफ मिस इट्स अ लॉन्जिट्यूडल एल एस ऑफ मिस घर पे जाके ट्राई करना स्वीड को रखना पानी में 24 घंटा ब्लेड से बीच में कट करना और मैनिफाइंग ग्लास से देखना पर नाइफ एकदम पतला वाला चाहिए शार्प सब मोटा लाइफ होता ना उसमें इतना नहीं आएगा सबसे बेस्ट है यार ब्लेड लेगा तो आराम से आता नया कोई भी ब्लेड खरीदने क्लियरली दिखाई देता है तो थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए तो ये दिखाई देता है हो गया मिक्स अब आपके बुक में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन मेज एंड सीड्सिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिबलिब
एम्ब्रियो एम्ब्रियो से सीडलिंग बनेगा दट इज फॉर्मिंग द रेडिकल एंड द लिविंग a fresh seed from a plant normally does not germinate even if the conditions for germination are favorable why because that seed is not mature it has not undergone the dormancy period now what do you mean by this is when you are born to start reproduction bachcha paida nahi hua paida hua aaj ki date mein ab wo baap banega hoga sahi कब बनेगा एडल्ट कब होगा वॉट इज द स्टेज तो बीस पच्चीस के पचास साल पर शायद नहीं बनेगा What stage of life are you reproductively capable? Thirty. Good. So now puberty. Bachcha, thirty to thirty five, fifty years old. Me, I am. Then starts producing sperms. Girls at age of twelve and thirty start producing ovum. So twenty five still not enough. Twelve years old, they can become a father. Conditions of life. Okay. So then, twelve years or fifteen years old, they were in maturity phase. Once fifteen years cross mature हुआ, then he is capable to reproduce. Exactly same seed. So majority of seeds when you remove out fresh बने crop plants निकला ऐसा नहीं निकला directly germinate कर दिया जमड़ का. They may not germinate. They may fail to germinate. Even if I give the best conditions, okay? Best condition in terms of oxygen or nutrients or whatever, still वो reproduce नहीं कर पाए. That is what it means. So Even if the favorable conditions are given, the seed would fail to germinate because it has to undergo the dormant seed period where it will mature itself. Am I clear with this, yes. everybody? It must pass through the dormant seed during which it undergoes physiological maturation. हमारे लिए physiological मतलब ये भी और body भी ये सब कुछ मैचर होगा तब जाके आगे जाके शायद नॉट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मेशन थ्री कंडीशन आर नेसेसरी फॉर जर्मेशन सबसे पहला वाटर दूसरा ऑक्सीजन तीसरा टेम्परेचर सो वी गो वन बाय वन सबसे पहला वाटर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वाटर यू कैन सी वो द सीड एब्सॉर्ब वाटर थ्रू विच पार्ट Micropyle. So micropyle say water enters. As the water enters, the seed will swell. The seed swell. So the bar ka part kya? Seed coat. The seed coat would rupture. The so seed coat ruptures, allowing the elongating radical to come out and form the root system. Under radical, your plumule like say fold karke baithe hoga. Okay. So the moment the seed coat rupture, covering nikal gaya. Ab it will start blossoming out. So the shoot will come out. The root would come out. Am I clear? So for that, water is required to rupture it up. Bull. Plumule. वो decide होता है based upon पहला क्या grow होता है उसके ऊपर apicotyle या hypocotyle. आगे पढ़ो. A plumule. आप बोला था Google. Now, water is necessary for chemical action. चलो. Every living being is made up of water. All living cells are made up of water. So chemical reaction also occurs. Water requirement. The water acts as a medium for the activity to occur. So for the enzymes to act upon the food source and cotyledons or endosomes, so it may convert into diffusible form. जो भी cotyledons या endosomes हों में उनके अंदर water जब add जाएगा, तो they will convert into diffusible form. Solution बनेगा. That would be taken up by the growing embryo. Till that, the seed would fail to germinate. ब्रेक है अभी उसके बाद ये हेलो एट थर्टी तक लेक्चर है हाँ
तीन लेक्चर आए थे तो उसको मैं खत्म करना तुम्हारे एग्जाम के लिए सुना सुटेबल टेम्परेचर पहले दो घंटे कंटिन्यू जाएगा उसके बाद पांच मिनट का रुक दूंगा सो कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन सबसे पहला सुटेबल टेम्परेचर अनदर पार्ट अवेलेबल टेम्परेचर इनिबिट इन ऑफ द एम्ब्रियो हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द डेलिकेट पार्ट एंड अ मॉडरेट इट इज 25 35 डिग्री इज यूजुअली फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन दैट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर सीड ऑफ टॉपिकल फॉर ऑपन नीड अ हायर टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन एंड दोस देन द टेम्परेट रीजन I hope tropical or temperate पता होगा किसमें पढ़ा ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन है देन वी रेस्पायर और वी अलाइव सो देन ऑक्सीजन ड्यूरिंग एब्सेंस रैपिड सेलेक्शन एंड ग्रोथ इज रिक्वायर्ड फॉर व्हिच एनर्जी इज रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए द फूड नीड टू बी ब्रोकन डाउन विद द यूसेज ऑफ ऑक्सीजन सो दिस एनर्जी इज अवेलेबल ओनली बाय रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ऑफ फूड Hence the need for oxygen. Okay. अब तुम्हारे काम की चीज चल जो ऊपर के तीन पैरामीटर पढ़े थे आपने क्या पढ़ा था वॉटर इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड टेम्परेचर चल वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आएंगे दे वुड आस्ट यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल डायग्राम दिया जाएगा उसके बेसिस के ऊपर दे वुड आस्ट तो पहला वाला This is diagram is given, and then they will show the diagram and they say write the aim of the experiment. So what is the aim of this experiment? To show that. What is the aim? To show that water is essential for seed to germinate. Okay, water is essential for the germination of the seed. So how do we see that? A glass we have. Glass ke andar we have put wet cotton wool. That is hanging water. So what is done here? And then in that we have put soap, peas, seeds, whichever peas, beans, whatever. And there is a film clip on which I mean holds on which the air are as well. Second, we same glass setup, so put same kiya hua, but is ki under no water, only dry cotton rakha hua, soap peas rakha hua, and obviously the film for allowing the air to enter. What is missing over here? Water. When you keep it apart after few. Days. What will you observe? The next day or two days ke baad, the seeds which are kept in the moist cotton would germinate, but the seeds which was kept on dry cotton would fail to germinate. So what does it prove? What is essential? essential for germination? Clear with this. Second, to prove that suitable temperature is necessary for germination. So this is a simple but very simple. What you have done is seeds liye ek ko refrigerator me rakh dena, ek ko room temperature me rakh dena, aur ghar pe agar oven hai, ek ko oven ke andar dal dena. Setting the temperature at 80 90 degrees, okay? Aur dalte wakt seed guna dalna, must the ground nut ko dalna. Wo oven mein dalne ke baad kam se kam fry ho ke chakna ke dikha sakte ho, hai na? Then ab what will happen? The seeds which are kept in the fridge will they germinate? No. अगर आप सिर्फ स्टोर करते हो ना आपके बादाम काजू बहुत कुछ स्टोर किया आता है आजकल रेफ्रिजरेटर में डू दे जनरेट ऑन द रेफ्रिजरेटर नो बिकॉज एट लोअर टेम्परेचर फॉर सीड टू जनरेट व्हाट इज रिक्वायर्ड वाटर चाहिए हमने वाटर रखा था बट सेकंड रिक्वायरमेंट वाज टेम्परेचर तो है नहीं एंड वाटर रिक्वायरमेंट में क्या होता है द वाटर अलाउज द एनर्जी टू डिफ्यूज जो यहां पे बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर The enzymes become inactive. For growth to occur, the enzyme should start working. Or enzyme at lower temperature becomes inactive. So, कुछ काम के नहीं है, the seed fail to germinate. What about those which are kept in the 80-90 degrees? Why? At a higher temperature, the enzyme will get destroyed. So, again, the seed fail to germinate. But at optimum temperature, what is optimum temperature? Room temperature, twenty-five to thirty-five. रात ध्यान देना. Do not make a habit to write optimum temperature, room temperature. Reason? अगर डाल दिया optimum temperature, room temperature. Okay. गर्मी में अगर temperature forty-five हुआ तो नागपुर वगैरह side में रहता तो चालीस तो होता ही है वैसे. क्या forty पे ही होगा? No. So please specify optimum temperature. 25 to 
35 degrees at that point the seed would germ clear with this so pehla experiment showed that water is essential second experiment showed that temperature is required third experiment kya hoga fir to show that oxygen is required for germination again simple experiment take a conical flask uske andar wet cotton rakha hai dono jagah pe and in that bag put the seeds okay and this will be like so gram seeds so dono jagah group sam se rakha hua hai aap usi conical flask mein ek taraf hai put a small tube which has plain water just plain water is going put and this is the one which is having alkaline pyrogallic acid so in this case you find the seeds germinate why because water is there suitable temperature mein rakha tha apne and third was what oxygen is flask ke andar oxygen hoga so that oxygen would be utilized by the seeds to undergo process of respiration and the seeds would germ yahan pe question kya aayega what is the use of alkaline pyrogallic acid what is the purpose of using this यहाँ पे वाटर नहीं है ना वी आर केप्ट अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन सो इस प्लास में जितना भी ऑक्सीजन होगा वो कौन एब्सॉर्ब करेगा अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड विल देर बी एनी ऑक्सीजन इन दिस प्लास सो विल देर वुड बी जर्मेशन ऑफरिंग सो अगेन इट प्रूव दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मेश क्लियर विद दिस चलिए तीनों एक्सपेरिमेंट अलग अलग है okay? अब इनके ऊपर एक सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट है जो आपके बुक में डायग्राम के साथ है थ्री बीन एक्सपेरिमेंट द मोस्ट फेमस बिकॉज चलिए थ्री बीन एक्सपेरिमेंट में वी आर ट्राइंग टू सी टू पैरामीटर्स एट ऑल टूगेदर वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन and temperature is required for germination and oxygen is required for germination isme se water and oxygen tested kiya hai you can see the arrangement i have taken a glass slide glass slide ke upar seed ko lagaya gaya hai i can put it with the help of a thread etc and then i place the slide in such a way ka ek seed pura pani ke andar hai ek seed pani ko sirf touch kar raha hai aur dusra seed in the air After few days, what would you observe? The seed is inside the water. Would fail to germ. Pura ho raha hai, but fail ho raha hai because then water available hai. Some amount of oxygen would be available. Thoda shayad ho sakta hai, thoda sa. Very little ya na ke bara. So that's one. The one which is kept on the upper part will fail to germ because there is no water or oxygen is available. What about the middle one? it is just touching the water so what is happening water is available as well as part of it also in the air so air is also available so it is able to absorb water as well as air and it germinates so that's what we say as three bean experiment without as ke andar then experiments sirf yahi puchte hai zyada kuch nahi hai ye aapko verbally aapke upar hai aapko sirf uska interpretation likhne aana chahiye next is the type of germinations there are two main types of germination in fact there are three main types of germination pehla germination ko bolte hai hypogeal dusre ko bolte hai epigeal aur tisre ko bolte hai viviparous teen hai okay have you heard about the word oviparous एग्स वीवी पैरस अच्छा इनमें देर इज अ टाइप तो अपन पहला वो करेंगे फिर इस पे आए वीवी पैरस जर्मिनेशन अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन प्लांट्स देन देर इज समथिंग नोन एज ओवी पैरस ओवी मतलब एग 
those organism which give but the which lay eggs uh, usse bachra lagta hai to unko oviparous bolte hain those which give but to directly young ones then they are known as viviparous hum kis mein aate hain viviparous birds oviparous ab plant mein chilen seed hota hai seed germinate hua plant develop hua ha ya na so that is a completely different but there are certain plant unique जहां पे विल पॉइंट देर इज वीवी पैरस जर्मेशन मतलब प्लांट एक दूसरे प्लांट को अपने प्लांट के ऊपर ही ग्रो करने देगा वो बच्चा उसी में बनेगा और फिर बाद में रिटैच होगा सो द प्लांट इज फॉर्म ऑन द सीड इट सेल्फ एंड देर इट रिटैच इट सेल्फ एंड दैट इज नोन एज वीवी पैरस जर्मेशन एंड दिस इज टिपिकली सेम इन ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्लांट नोन एज mangroves spelling wrong there but to get mangroves rhizophora and sonorigia mangroves dikha hai kahan pe kidhar sir nevil ka pura us side palm beach ka side na seaweed ka another side that is what all mangroves Okay. वो तुम्हारा कौन सा वो क्या ज्वेल ऑफ नेरुल हाँ ज्वेल ऑफ नवी मुंबई जो भी है यार okay. उसके बाद में जो प्लांट्स है वो क्या है मैंग्रोव है क्या हाँ मैं घूमने नहीं गया यार okay. तू घूमने गया होगा मुझे पता है क्यों मैं पांच मिनट का ब्रेक ही देता हूँ बेटर है को जाना है तुम जाओ पांच मिनट का ब्रेक है मैं आता हूँ क्या कर रहे हैं 
of mangrove plant so it is found in the dry surface okay so what happens if the seed falls in this area so it don't get so because there are here water need temperature is key the moment the seed falls in this area the mud part okay one when there is a high tide the water will come and the seed will flow down and will take the seed away from this so will it be able to germinate over there no second is the water plain water or is it salty salty it is salty slightly so the salinity is very high in the mangrove areas so what will happen the seed will again fade to germinate so salinity ke wajah se germinate nahi ho rahi hai second it will not be able to hold into soil so it will fail to germinate okay so for all this reason the plant species will not continue to grow for matlab wo plant aage grow ho hi nahi payega so in order to avoid that the plant has undergone a remarkable change usne aapko us environment mein adapt kar liye so what is the adaptation seen now you can see over here this are seeds which are formed the seeds slowly start developing so ye seed ka part okay this is the entire part is seed this seed 
ऑन द अटैच टू द प्लांट इट अभी सीड गिरा नहीं है सीड अटैच नहीं मतलब फ्रूट है फ्रूट के अंदर सीड्स है and within the fruit itself the seed starts germinating to form the what we say as radical niche wala jo part hota hai wo radical ban raha hai so this radical starts along it you can see the fruit ye fruit hai niche wala part ye elongating radical hai ye radical hai it keeps on elongating on the parent plant itself to so parent plant ke upar hi ye develop hote ja raha hai as it keeps on develop a very simple way to put across is आपका हाथ ऐसा रखा मैंने और उसके ऊपर एक बुक रखा ओके एंड नाउ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द बुक नंबर एंड वेट पहला एक रखा फिर दस फिर बीस फिर चालीस फिर पचास क्या होगा द बुक विल फॉल फाइव कैन नॉट बी अदर वेट एक लेवल तक तो बेर कर पाएगा उसके बाद यू सिंपली द बुक्स विल फॉल ऑफ टन as this radical elongates and it grows what will happen the fruit is attached to the plant part by a small stalk stalk is very delicate jab tak uska weight bear kar pa raha hai tab tak wo attach kar rahi the moment is well developed what will happen it cannot bear the weight and it will simply break but the moment it break can you see this part then niche kya hai मडी सॉइल ओके इट इज स्मूथ मडी दिस एक्स लाइक अ डार्ट आई होप डार्ट पता है ना रेडियस ओके सो दिस एक्स लाइक अ डार्ट एंड गोस डीप इन टू द सॉइल ताकि वो सॉइल को होल्ड कर पाए मूवमेंट गोज डीप इन टू सॉइल देर इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग टू फॉर्म द रूट ताकि वो इमीडिएटली सॉइल को और ज्यादा होल्ड कर पाए अगर यही चीज फ्रूट होता तो क्या होता सॉइल के ऊपर गिरता पानी आता और उसको लेके जाता पर बिकॉज इट इज अट लिखा हाफ द वे इन टू दॉइल तो पानी आएगा अभी तो इट विल नॉट अप्रूट इट इट विल रिमेन द सॉइल इट से एंड देन स्लोली द रूट वुड बी फॉर्म एंड न्यू प्लांट वुड जर्म सो द प्लांट वेर इज द रूट फॉर्म और वेर इज द शूट फॉर्म शूट तो बाद में आएगा बट वेर इज रूट डेवलपिंग ऑन द पेरेंट प्लांट इट सेल्फ सो वेन द प्लांट इज डेवलपिंग ऑन द प्लांट इट सेल्फ एंड सच टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एस वीवी पैरस जर्मिनेशन एम आई क्लियर इसमें एग्जाम्पल से भी याद रखना माइंडलूस दैट इज राइजोपोरा एंड सोनोरिजिया दैट इज अ टू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली फाउंड माइंडलूस अराउंड समझ में आया आपके बुक में ये दिया होगा पी सीड हाइपोजियल जर्मिनेशन देन अब जस्ट फॉर टाइम पास आई एम यूजिंग द वर्ड प्रॉपर टाइम पास आपके बुक में ये डायग्राम दिया है पी सीड का और हेडिंग लिखा हुआ है पी सीड हाइपोजियल जर्मिनेशन उसके बाद दिया हुआ है द बीन सीड एपीजियल जर्मिनेशन और उसके बाद और एक दिया हुआ है पीसीड हाइपोजियल जर्मिनेशन उतना तीन दिया हुआ है पर यू शुड नो इन द एंटायर पार्ट ओनली वन डिफरेंस बिटवीन हाइपोजियल एंड एपीजियल जर्मिनेशन अब यहां पे देखना हाइपोजियल जर्मिनेशन व्हाट इज दिस सीड ये क्या बनेगा नीचे वाला पार्ट अपर वाला पार्ट दिस इज द plumal part this is the radical part as the plumal elongates and as the radical elongates where is the cotyledon present within the soil soil ke andar hi cotyledon hai and this part ye tha cotyledon apan ne kaha cotyledon is the point of attachment cotyledon ke upar ke part ko bolte hai apicotyle cotyledon ke niche wale part ko bolte hai hypocotyle you can see hypocotyle apicotyle डायग्राम 
सीड हाइपोकोटाइल है हाइपोकोटाइल अलोंगेड हो रहा है ऊपर की तरफ तो व्हाट इज हैपनिंग टू द कोटोडोम कोटोडोम मूविंग अपवर्ड्स ये बाहर आ जा सो व्हेन द कोटोडोम मूव्स आउटवर्ड अपवर्ड एंड दैट इज नोन एज एपिजियल जर्मिनेशन सो ये सी याद रखना आपको तो आपके डिफरेंस में लिखना कोटोडोम रिमेंस अंडरग्राउंड हाइपोजियल में कोटोडोम अंदर रह जाता है एपिजियल में कोटोडोम बाहर आता है when the cotyledon pushes above the ground it is known as epigeal when cotyledon remain below the ground it is known as hypogeal uske baad second point dekhna epigotal elongates faster aur isme the hypogotal elongates faster chal ye hai hypogotal agar ye zyada elongate hoga to cotyledon bahar ki taraf push hota so hypogotal elongates faster pehle ke isme The epigotal elongates faster. ये जल्दी grow हो रहा है और फिर नीचे वाला grow होगा. So दोनों में that is what the difference is. और third point क्या लिखा हुआ है? Usually occurs in monocotyledonous seed. Usually occurs in dicotyledonous seed. So three difference आपको पता होने चाहिए. बाकी ये example दिए individual example. So P seed में this is the P seed. The epigotal elongates and followed by the hypogotal. The cotyledon remains below the soil. That is, it is known as hypogeal germination. Then, B seed may the hypogotal elongates faster. As a reason, the cotyledons are pushed out of the ground, and this cotyledon then will go on to form the rudimentary leaves. So, ये rudimentary leaves है. उसके बाद जब proper leaves बनेंगे तो photosynthesis चालू करेगा. And then the epigotal part, the lower part, is forming the root system. then that is known as the epigeal germination aur tisra jo diya hua hai same mediated to hypogeal seed hai radical the plumel part the plumel go on coleoptile i hope coleoptile pata hai okay the plumel was covered by coleoptile so it elongates to form what we say as the shoot and the part lower which is the coleoriza will grow to form the root is the cotyledon coming out no so here it is again what to say as hypogeal germination so then that completes the niche ek part diya hua hai seedling last one mila so what is seedling the germination of the embryo plant to form a seedling is what to say as the seedling part okay the so small part you can read on your own okay आपको पांच मिनट दे रहा हो उस सीडलिंग का पार्ट पढ़ने के लिए अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना वरना चैप्टर इज ओवर सीड है ओके ये डेवलप हुआ अब इस पॉइंट को देखना यहां पे कॉटोडॉन है ये नॉट अ प्रॉपर लीव ओके तो यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है यहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है फूड कॉटोडॉन सीड has converted into seedling this seedling further into plant प्लांट तो अब यहां पर लीव बन चुके हैं तो अब फोटोसिंथेसिस करेगा सो वेर इज द फूड कमिंग फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इस और इस स्टेज के बीच में ये वाला पार्ट है सीड वेर द एम्ब्रियो इज नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस इट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन कॉटोडॉन फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी एक बार फोटोसिंथेसिस करने लग गया तो इट इज प्लांट 
तब तक वो सिडली समझ में आया एक्टिव कंप्लीटेड कोई डाउट है चल आई वॉन्ट डू द प्रोग्रेस चेक फर्स्ट और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू पर एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर तक करो अपनी बराबर ही जल्दी जल्दी यू कैन डिस्कस अमाउंग योर सेल्फ एंड गेट द आंसर फर्स्ट Second, वाला? 
I wanted to close your text with everything. Let's focus on the board. Okay, as you keep on rubbing, you go with the part. The movement is a respiration. How would I define the term respiration? Narration? Good. So, how would I define the term breathing? Expression means inhalation, exhalation. So, breathing means inhalation, exhalation. Mixture B A, mixture B A. What? Ah, what expression is exhalation? No, no. Inhalation and exhalation. Expression is exhaling the gases. 
Now, the moment I say the term respiration, the proper definition of respiration is in the pillar simple form, mein, it is nothing but oxidation of food to give me energy is known as respiration. What is oxidation? Breakdown of food in the presence of oxygen. To give me energy in the form of ATP is known as respiration. Okay? A part of respiration is breathing. A part of respiration is cellular respiration. Okay? But the moment as a respiration, it has only one definition. It is the oxidation of food to release energy in the form of ATP is known as respiration. Am I clear? Okay. So now second question is, I said it is oxidation of food. What are the food which we eat? Three main types. What are the three main nutrients which you eat? Carbohydrates, protein and fat. So what is the food over here? Proteins, carbohydrates and lipids. So can I say it is oxidation of proteins or carbohydrates or lipids to give me energy in the form of ATP is known as respiration. Okay. Now the next question is टिकट के बारे में पता है आया ना थोड़ा बहुत आया होगी तो मान लो तुम लोग एक ही टीम में हो सब और तुम्हारा बैटिंग है फर्स्ट बैटिंग ओके सो यू फेस द फर्स्ट बॉल ऑफ द एंटायर मैच पहला बॉल सो व्हाट आर यू रिफर्ड एज फिर सामने वाला जो क्या सुखे बोलेंगे Loser. Striker and non-striker. Good. Do you understand? I hope you understand. Striker, opener, and striker. I mean, the first ball is the ball face. What is the ball face? Non-striker. The first ball is the face. The first ball is the face. What is the ball face? No, I'm trying to go back. What do you say? Mundum. 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 So, my children question is simple. इसमें से स्ट्राइकर कौन है okay. उसके बाद सामने वाला नॉन स्ट्राइकर कौन है सेकेंड नंबर पे कौन है एंड ऑब्वियसली वन डाउन कौन माय बॉडी विल यूटिलाइज ऑल दिस थ्री विच विल बी माय फर्स्ट चॉइस विच विल बी माय सेकेंड चॉइस विच विल बी माय थर्ड चॉइस एंड रीजन फर्स्ट 
और लास्ट चॉइस क्यू फॉर हेल्दी फॉर्म्स ओके सो मैंने से ऑक्सीजन ऑफ फूड माय बाय डिफॉल्ट फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट्स अपना ध्यान देके सुनना बिकॉज रेस्पिरेशन चैप्टर आपके सिलेबस में दो बार रिपीट हुआ है एक बार प्लांट में और एक बार एनिमल में दोनों का फर्स्ट हाफ इज सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दोनों का फर्स्ट पार्ट सेम ही है तो मैं एक ही जगह पे पढ़ा रहा हूं या तो वहां पे रिपीट नहीं हो ओके सो इन द केस ऑफ सिस्टम ऑफ फूड माय फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट्स सेकंड चॉइस इज ऑलवेज लिपिड्स and third choice is proteins now why such choice carbohydrates is the first choice in animals hamare apna apna respiratory plant ka apna general respiratory tract hai dono ka cocktail chal raha hai so animals mein aur hamare sabse pehla carbohydrates hai reason simple hai sabse aasani se jo energy deta hai wo carbohydrates कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज इज इजीली अवेलेबल इन द बॉडी ग्लूकोज सर्कुलेट्स इन माय ब्लड सो जो आसानी से सर्कुलेट हो रहा है आसानी से अवेलेबल है एंड कैन गिव मी एनर्जी इज ग्लूकोज सो मैं फर्स्ट चॉइस सिंपल है क्वेश्चन आंसर है आपके बुक में ओके बोला क्वेश्चन आंसर से आंसर हो गया और उसी के पास बुक है जिसके पास रेडीमेड डायरी से सब आंसर लिखे हो गए इट इज ऑन फर्स्ट चॉइस जो आसानी से मिले या बिना मेहनत किए आंसर मिल जाए तो अपना पहला चॉइस तो बनेगा ही बनेगा तो वैसे ही है कार्बोहाइड्रेट इज माय फर्स्ट चॉइस ओके उसके बाद लिपिड्स लिपिड्स गिव मी मोर एनर्जी then carbohydrates carbohydrates is ज्यादा एनर्जी देता है बट डब्ल्यू यू का सेकेंड चॉइस है बिकॉज इफ लिपिड्स आर कॉम्प्लेक्स दे आर स्टक ऑन ओके नॉट इजीली ब्रोकन एंड नॉट इजीली अवेलेबल ओके जो आसानी से टूटे नहीं वो चर्बी है ना मोटापा चर्बी जो तुम्हारे में भर भर के बचती है तो इतना आसानी से निकलता भी नहीं है इट्स जस्ट दैट्स व्हाट लिक्विड इज इट गिव्स मी मैक्सिमम एनर्जी बट द प्रॉब्लम इट इज कॉम्प्लेक्स नॉट इजीली ब्रोकन डाउन एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रिमूव इट आउट क्वेश्चंस में से मिला बुक में से आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना थोड़ा तकलीफ ही देता है सो लिक्विड्स उस कैटेगरी में आया लास्ट सो बाय डिफॉल्ट कौन सा बचेगा प्रोटीन्स अब प्रोटीन सबसे लास्ट की हो प्रोटीन इज इजी टू डायजेस्टिंग में तो ना बिल्डिंग में वॉट आर दिस पिलर्स अगर पिलर निकाल दिया बिल्डिंग मचेगी नो ना प्रोटीन आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी आपका पूरा बॉडी मेजरली प्रोटीन से बना होता है सो अगर बिल्डिंग ब्लॉक को ही निकाल दिया एनर्जी के लिए बिल्डिंग मचेगा सो कैन आर बॉडी यूटिलाइज प्रोटीन नो देन प्रोटीन वुड बी द लास्ट ऑप्शन इन योर केस जूस पी होनी मतलब ऑलमोस्ट मरने के घर पे हो अपना बॉडी एकदम सा सूख के काटा हो जाता है उस कैटेगरी में बॉडी में सिर्फ प्रोटीन बचते हैं अगर उस टाइम पे भी कुछ नहीं लिया तो टिकट कंफर्म उसके लिए नहीं ठीक है तो दैट्स व्हाट प्रोटीन्स आर ऑल अबाउट 
सो प्रोटीन्स जो होते हैं वो लास्ट चॉइस होती है हमारे केस अब ये पूरा जो अपन ने पढ़ा इट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द ऑर्गेन लाइक अगर प्लांट्स होगा तो कई प्लांट में प्रोटीन फर्स्ट चॉइस बनेगा बिकॉज ग्राउंड नट सीड्स सनफ्लावर सीड्स उनके अंदर व्हाट इज द मेजर पार्ट आइदर प्रोटीन होगा एज ए लिक्विड होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होगी या टाइगर लायन वगैरह क्या खाते हैं घास खाते हैं या ज्यादा फैट्स और प्रोटीन खाते हैं तो उनके चॉइस अलग होते हैं बट ह्यूमन बींग्स के लिए दिस इज माई फर्स्ट चॉइस कार्बोहाइड्रेट then liquids and then protein so now if i put properly it is the breakdown of glucose in the presence of oxygen to give me energy in the form of atp is known as respiration or again it is the breakdown of glucose in presence or absence of oxygen to give me energy in the form of atp is known as respiration now why it is in presence or absence agar oxygen presence hoga to usko bolenge aerobic respiration agar oxygen absent hoga to usko bolenge एनरोबिक रेस्पिटिकल टर्म्स वगैरह यूज करना है कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच glucose is step by the gun down in the presence of oxygen of oxygen to give me energy in the form of atp so when i say respiration respiration is referred as catabolic process now what is catabolic aapke book mein ye diya hua hai in second chapter mein hai isme hamare body mein jitni bhi activities hoti hai all the activities which are occurring in our body are referred as मेटाबॉलिज्म अब इस मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती है एक तो बॉडी में कुछ ना कुछ बनेगा या कुछ ना कुछ टूटेगा ब्रेकडाउन या फॉर्मिंग अगर फॉर्मिंग हुआ तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म अगर ब्रेकडाउन हुआ तो कैटाबॉलिज्म अब सिंपल एग्जांपल एनाबॉलिज्म प्रोसेस की सबसे देता हूं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है फूड क्या हो रहा है फूड इज फॉर्म द प्लांट प्रोसेस फूड ना सो एनाबॉलिज्म रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है फूड इज ब्रोकन डाउन सो इट इज कैटाबॉलिज्म समझ में आया आपके बॉडी में डाइशन होना और सब कुछ होना ये पार्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म है न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब एंड यूज्ड फॉर फॉर्मिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ एनाबॉलिज्म तो दोनों मिला के आपके बॉडी में सब कुछ होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म सो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस वेयर इन द ग्लूकोस इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन to give me energy in the form of atp what is atp form and you say triphosphate is known as respiration koi doubt hai yahan tak okay ab apna focus ek hi point pe hoga which is the food glucose then iske baad apan jo bhi pad rahe hain with respect to glucose so the glucose is step wise broken down the first step is the glucose is broken down into pyruvic acid also known as pyruvate plus energy 
Okay. Now this reaction which is breaking down of glucose into its first component, pyruvic acid. Glucose is a six carbon compound, which is broken down into a three carbon compound. So six carbon is broken into three carbon, no molecule. This reaction occurs in the site. Cytoplasm of a cell. This is cytoplasm of a cell, and this reaction is commonly occurring for both aerobic and anaerobic. So, ये दोनों का part है. It is a part of aerobic respiration as well as anaerobic respiration. दिखने में ही अपन अपन ये ही पढ़ रहे हैं. Better one to follow to buy us. But in reality, it's a Ten step reaction. ये दस step है. Glucose is broken down into glucose is possible then 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 करते करते मैंने कहा pyruvic acid. This occurs in cytoplasm and it is commonly referred as new matter ये है क्या? प्रसाद प्रसाद This reaction occurs in cytoplasm, and this reaction is known as glycolysis. So the ten steps together are referred by a term known as glycolysis. So if anybody asks you, what is glycolysis? The breakdown of glucose into pyruvic acid is known as glycolysis. Am I clear? Yes. Now this pyruvic acid. Has now three options to go for. Like if I stand over here, I have three options: one, two, and three. Same way, this pyruvate has three options. First option. This will be further broken down in presence of. Oxygen. Also, what we can say as aerobic respiration. Where does this reaction takes place? This reaction takes place in mitochondria of the cell. Because it is occurring in the mitochondria of a cell, it is also referred as mito. Mitochondrial respiration.
Now, this reaction, what happens over here? Pyruvic acid is completely broken down to give me carbon dioxide plus water plus A ATP. Now, when it is completely broken down to give me carbon dioxide plus water plus ATP, this reaction occurs in the mitochondria. I scope by described Kiata by Krebs. Isko, and it is a cyclic event. Krebs cycle. So this was a cyclic event. Krebs. Krebs cycle B. Where is the energy produced? In which organelle? So that is why mitochondria is known as powerhouse of a cell. Cell chapter mein padha tha apan ne. So mitochondria is commonly referred as powerhouse of a cell because of this. Because it is in the mitochondria. It is within the mitochondria where energy is formed. So known as mitochondrial respiration. Without that. Now, second option. Now what is the second option? Other presence of oxygen hoga, dusra kya hoga? Then this pyruvic acid can undergo what we say as absence of oxygen. This is called anaerobic respiration. Where does this occur? It occurs in the cytoplasm of a cell. Cytoplasm. But not can this reaction occur in our body? Can this reaction occur in our body? No. Why? Absence of oxygen. We take in oxygen, so our absence of oxygen it can occur in certain plant cells or certain bacteria or most commonly it occurs in a fungi is this gives me a product known as carbon dioxide plus C2H5OH plus CO2 plus ATP. Now, C2H5OH, anybody? Ethanol. Good, it is ethanol. Ethyl alcohol, also known as ethanol. The oldest known reaction to human being is this. Agar hume sab se purana koi reaction pata hai to ye. Because right from the olden time, idli, dokla, dosa, fermentation, all this thing was occurring. This is why the overall process is known as alcoholic fermentation. So alcoholic fermentation is nothing but the Present in the absence of oxygen, the carboviralic acid is broken down into ethanol plus carbon dioxide plus ATP. Can this reaction occur in our body? The answer is no. We cannot undergo anaerobic respiration. Now, why such answer? Ek moment ke liye Can we undergo another prescription then? Tuni, we don't want Kiana. Sir, can we go to oxygen in my body? Then, that is right. But, take a moment, Kya, apne body ka oxygen gaya hai. So, then, dear doctor? Yes, sir, then. Logically, yes, much, you know. Practically, no one. Reason? Then, ye reaction jo apne yaha pe likhe. This was 10 step reaction. Ye 6 step reaction. For each reaction, 
every reaction which is occurring over here is catalyzed by an enzyme a biocatalyst which passes the process so because of the enzyme present this reaction is proceeding and this enzyme which is catalyzing this part is not found in our body agar bhule bhatke se apne body mein enzyme milta to shayad apne body mein anaerobic phase aa jata okay and then apne body mein blood nahi hota alcohol hota okay socho subhas chandra bose tum mujhe daru do main tumhe aaro de dunga par blood ke badle daru hota what is ethanol is daru na so you would be having instead of blood moving around alcohol moving around तो फिर अल्कोहल पीने के बाद जो इंसान हरकतें करता है दस वर्ल्ड वर्ल्ड में होता है उस वर्ल्ड में तुम पढ़ते और उसी वर्ल्ड में मैं पढ़ाता तो कौन सा नया वर्ल्ड बनता वो अलग ही बात होती है दिस इज नॉट पॉसिबल इन आवर केस बट इट इज पॉसिबल इन ईस्ट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल मम्मी घर पे इडली ढोकला डोसा बनाती है रात को क्या क्या है आटा पिसती है और What do you observe next day? क्या दिखता है? ना और सॉफ्ट और और चीज़ विजिबल दिखाई देती है। The dough has rise, के लपी हो चुका है, थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, and उसके ऊपर थोड़े होल्स होते हैं। Why? Escape of CO2, के and सुबह आठ बजे नाश्ता बनाया तो थोड़ा खट्टा लगा सब मतलब थोड़ा अल्कोहल बना सर अगर मैं दो दिन रखू तो उसमें अल्कोहल जमा हो जाएगा ना सर अल्कोहल शॉर्टकट दैट इज वाय अल्कोहल वो नहीं है अगर आपने उसको 12 घंटे के ऊपर रख दिया सर एक घंटा रखू एक दिन रखूंगा तो पूरा इतना तो मिल जाएगा देन दैट विल ऑल्सो है Harmful bacteria, which will spoil the food. So, फिर उसके बाद दारू का तो नहीं पता, तो food poisoning का effect हो ही सकता है. So that is where this is the reaction. Am I clear? Okay. अब ये दो reaction पहले chapter में लिए plant part. अब आता है तीसरा reaction. Okay. What be third option? First option presence. Second option absence. Third option lack of oxygen. What do we mean by lack of oxygen? The oxygen can't be given. So, the amount required is it zero? Zero is not there. But the amount required is there. And that is known as lack of oxygen. Now, this results into formation of lactic acid plus a. If break, make a time pass. Hello. Hello. Go. So, lactic acid plus two a. is is formed over here now when does this occur when does your body undergo lack of oxygen aapke body mein or good when we do physical exercises tab aap करते हो या ज्यादा रनिंग कर रहे हो कुछ भी करते हो थोड़ा क्या होता है ना सर सर 
सर अरे सर होता है कि नहीं होता है आर यू एबल टू रेस्पायर प्रॉपरली एट दैट टाइम नो सो व्हाट इज हैपनिंग बॉडी इज अंडर गोइंग लैक ऑफ ऑक्सीजन उसके वजह से क्या बन रहा है लैक्टिक एसिड अगर आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड बना तो क्या होगा मसल में क्रैम्प आए गुड सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सो व्हाट इज द रिजल्टेंट यर मसल फटी ऑक्स वॉट वी से एस क्रैम्स ओके सो यर मसल बिकम फटी दैट इज क्रैम्स एंड एसोसिएटेड विथ इट इज पेन ओके चलो मान के लेते एग्जाम्पल क्या वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज रेगुलरली ऐसा मान के चलते और एक हाथ दिन कहीं उठा के आपको सब पूरा दस किलोमीटर भाग मुश्किल से दो किलोमीटर भाग लिए उसके बाद आफ्टर टू किलोमीटर यू आर ऑक्सीजन लेवल गोज डाउन एज ऑक्सीजन लेवल गोज डाउन लैक्टिक एसिड बना लैक्टिक एसिड बना मसल फटिक हुआ मसल फटिक हुआ पेन आ रहा है उसके वजह से यू स्टॉप सर आई कैन नॉट वर्क फॉर द क्रैम्प आया अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता so where does this reaction takes place in our body this reaction takes place in our muscle ab agar muscle mein ye reaction ho raha hai to lactic acid bana lactic acid banne ke wajah se muscle patti hua pain hua can the muscle move further no so what you will do you will take रेस्ट जैसे आपने रेस्ट लिया वॉट हैपन्स आवर बॉडी विल यूटिलाइज इलेक्ट्रिक एसिड जो ब्लड में बना था मसल में बना था वो पास होगा लीवर के पास लीवर उसको टेक केयर करेगा तो एक जगह से लैक्टिक एसिड जा रहा है मसल के पास मतलब लीवर के पास और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है या ब्रीथिंग रेट नॉर्मलाइजेस so where is the cycle now moving to upward presence of oxygen phir wo aapke is process mein jayega energy zyada banegi dekha sir chalo aadhe ghante ka rest liya can i move further yes we can do now but ye pura likhne ke baad bada zero milega ek galti can this reaction occur in muscles रीजन सोचो अगर एक कार्ड है मसल में तो तुम एक किलोमीटर भाग रहे हो तो यह हार्ट बीट इज फ्रीन लाइक दिस फिर क्रैम पाया बिकॉज सर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल उसके वजह से लैक्टिक एसिड बना सर उसके वजह से हार्ट के मसल में मसल फटी हुआ उसमें वजह से पेन भी हो रहा है सर हार्ड बोलता है सर स्टॉप आधे घंटे का ब्रेक सर हाफ एन आवर ब्रेक एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर अगेन द हार्ट स्टार्ट इज इट पॉसिबल वॉट डज दट फाइन इंडिकेट या इट इज रेस्ट But <laughs> it is rest in peace ever. Okay, then so if you forget to write skeletal muscles, it is zero. This reaction cannot occur in our smooth muscles, nor it occurs in our cardiac muscles. God is really a wonderful creator. इतना अपन सोचते भी नहीं है उतना डिटेलिंग में अपने बनाया सो so, सोचो अगर हार्ट में ये बनता तो अपना टिकट कब का कंफर्म बट बिकॉज इट इज ऑपरिंग इन स्केलेटल मसल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ऑक्सीजन की कमी होगी उसके बस एक्टिक एसिड बनेगा सो so, बॉडी क्या करेगा सबसे पहला वेन यू आर रनिंग ऑक्सीजन की कमी लगेगी तो वेल विल बॉडी विदड्रॉ द ऑक्सीजन फॉर्म कैन इट विदड्रॉ फॉर्म द ब्रेन ब्रेन से पांच सेकंड के ऊपर ब्रेन में ऑक्सीजन कम हुआ तो फुल स्टॉप या कोमा 
वो तुम्हारा चॉइस है ओके कैन यू विड्रॉ फ्रॉम द लंग्स किडनीज वाइटल ऑर्गन्स नो इनमें से किसी से भी निकाला तो ऑर्गन फेलियर फिर पुस्टॉप पे लगेगा तो वो भी पॉसिबिलिटी है तो कहां से निकालना है स्केलेटल मसल्स स्केलेटल मसल्स से कहां कोई मरने वाले हो नहीं क्या होगा पेन होगा दर्द करेगा नीचे बैठने वाले मरने वाले तो नहीं है ना दैट इज व्हाई स्केलेटल मसल्स क्लियर है दिस अब इस पूरे प्रोसेस में एक लास्ट पार्ट बचा है जो मैंने वहां पे लिखा नहीं है जिसको आप वापस बोली चल ग्लूकोस इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुविक एसिड एंड गिव्स मी एनर्जी हियर द एनर्जी इज 8 ए टी पी दिस पाइरुविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स अंडर वेरियस कंडीशंस यहां पे होता है 36 ए टी पी यहां पे आता है 38 ए टी पी यहां पे है टू ए टी पी टू ए टी पी अब इसका ध्यान देना थोड़ा डिफरेंस है देन यहां पे 8 और 38 ऐसा नहीं है यहां पे 8 मिल रहा है उसके बाद ओवरऑल फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 38 मतलब इन शॉर्ट इसमें से 30 बन गए तो टोटल मिला के कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोस अंडर ऑक्सीजन गिव्स मी 38 कंप्लीट वेक्टर ऑफ ग्लूकोज इन टू लैक्टिक एसिड गिव्स मी टू ए टी पी आठ भले यहां पे मिल रहे पर इस प्रोसेस में छह यूज होते so, ये नेगेटिव पे जाता है सो so, आठ में से छह यूज हो गए तो कितने बचे दो सो एंड प्रोडक्ट में से दो ए टी पी मिल रहा है सेम गोज हो गया ऑल्सो एंड प्रोडक्ट में से दो मिल रहे छह यूज हुए और सिर्फ दो ही बचते सो so, देखा जाए तो Aerobic respiration is 19 times efficient than this. Two. I hope na mass at that 19 rosa 38. So it is 19 times efficient than this two systems. Okay. Now, in your book, in respiration chapter, in what you have? I want you to open your respiration chapter. पे व्हाट इज रेस्पिरेशन लिखा हुआ है द रेस्पिरेशन जो मैंने ऊपर लिखा था उसका पार्ट उसमें आ जाएगा उसके बाद आई गिवन यू बिलो इज अ रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन नाउ व्हाट इज द रिएक्शन गिवन ओवर द ग्लूकोस प्लस 6O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम गिव्स मी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP प्लस हीट ओके लिखा हुआ है जैसे उसके बाद they are given you the characteristics of the respiratory part so wahan pe likha hai the important characteristic of respiration in the equation part pehla hai kya the breakdown of glucose occurs in a step wise manner the first step is known as glycolysis and the later on stage is known as krebs cycle glucose step wise broken down in the first step it is broken down into pyruvic acid known as glycolysis and second step it is broken down into complete breakdown of krebs cycle अल्कोहलिक फॉर्मेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ये सेकंड से सेकंड पॉइंट लिखा हो वहां पे वर्ड हाईलाइट किया देखो इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स नोन एज लाइकोलाइसिस को ऑरेंज में लाइट में रेड में दिया हुआ है और क्रेब्स साइकिल को भी रेड में दिया हुआ है दिया है सो सिंपल लैंग्वेज में उतना बड़ा की भी जरूरत नहीं आपको आपको सिंपल लिखना है द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक द ग्लूकोज इज स्टेप वाइज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंप्लीट फॉर्म द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज लाइकोलाइसिस एंड द सेकंड इज नोन एज क्रेब्स साइकिल ये लिखो सेकंड पॉइंट यू कैन लिखो इस स्टेप और इस वेक्टर इस कैटलाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर एंजाइम सो ये 10 स्टेप का रिएक्शन है पाइरुविड के बीच में एक 6 स्टेप का रिएक्शन होता है और उसके बाद ये एंड रिएक्शन और 6 और 8 स्टेप के होते हैं एक्सेप्ट दिस ये खुद 10 स्टेप का है सो so, 10 6 10 26 स्टेप का एरोबिक रेस्पिरेशन है 10 6 6 is 22 step ka reaction jayega aur ye bhi 22 step ka reaction so this step each step in this 
is catalyzed by a particular enzyme agar wo enzyme nahi hai to ye reaction stop ho jayega so that is how the second point is given that each step is catalyzed by a particular enzyme third kya likha hua hai third step mein likha hua third point mein likha hai the energy is derived each step or the breakdown of glucose gives me energy in the form of ATP so our physical energy divides the breakdown is in the form of adenosine triphosphate we now get in the characteristics may okay ah go to the respiratory system in humans chapter number 13 ya 14 dekha mat sir पे ऑरेंज बॉक्स में रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखा है यहां से पढ़ो वहां से पढ़ो बात लिखी है उसके बाद नीचे रिएक्शन लिखा है वो भी सेम है अब उसके बाद एक लाइन लिखा है देखो there are five important points to remember about the chemical reaction in this study that pehle chapter mein kitne the theek yahan pe kitne hain the dono same hi hai pehla point sirf addition change kiya hai the part of respiration divided into parts cellular respiration and what to say as tissue respiration so breakdown of the food into the cell is what is the cellular tissue respiration to ek naya point aaya उसके बाद सेकंड पॉइंट सेम है इट ऑफर्स द स्टेप वाइज मैनर फिर थर्ड पॉइंट सेम है इट इज कंडक्टेड बाय द पर्टिकुलर एंजाइम फोर्थ पॉइंट भी सेम है द एनर्जी बिल्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सिंपल लास्ट पॉइंट वापस अलग है द स्टेप्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन इज सेम इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो जन वहां पे तीन दिए यहां पे पांच दिए सिर्फ दो पॉइंट एडिशनल है द स्टेप्स इन द प्लांट एंड द एनिमल इज सेम एंड द पैटर्न इज नोन एज सेलुलर टिश्यू रेस्पिरेशन कोई डाउट है अब उस पेज को थोड़ा फोल्ड करके रखना तो आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा तो आप उंगली रखो जो भी करो या एक नोटबुक रखो या कुछ भी रखो तो बार बार हमें शिफ्ट करते रहना नाउ कम बैक टू द प्लांट पार्ट अगेन अब प्लांट पार्ट में मतलब उसके नीचे एनर्जी के बाद एक डायग्राम दिया है मतलब पार्ट उसको ग्लूकोज से ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी Energy in the form of P. अभी वो energy जो है, वो भी nothing but the form of ATP. ATP is converted into ADP. Now what is that? ATP में से अगर phosphate निकल गया, तो बन जाता है ADP. ADP से अगर phosphate निकल गया, तो बन जाता है AMP. Adenosine monophosphate, adenosine diphosphate, adenosine triphosphate. Okay? अब उल्टा करना बॉडी में उल्टा होता है पहले एएमपी में फास्फोरेट ऐड होता है तो बन जाता है एडीपी एडीपी में फास्फोरेट ऐड होता है तो बन जाता है एडीपी इच फास्फोरेट व्हेन इट ब्रेक डाउन फ्रॉम द एटीपी इट रिलीजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट एनर्जी इज देयर इन द एनिमल पार्ट प्लांट पार्ट में नहीं है उसका वैल्यू भी है 1.3 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन फ्रॉम द वन पार्ट तो वो अपन उसको देख लेंगे अभी फिर आज बोलते हैं उसके बाद दे आर गिवन यू इज द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक ऑलरेडी आई एक्सप्लेन व्हाट इज एनाबॉलिक व्हाट इज कैटाबॉलिक तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद बुक में अननेसेसरी घुसा के डाला हुआ है बकवास इज इज रेस्पिरेशन एंड बर्निंग का डिफरेंस जरूरत नहीं इस चैप्टर में कभी भी डाल दिया ओके बिकॉज़ किसी भी एंगल से उसमें वो मैच नहीं कर Carry out by enzymes. Carry out by ATP. Then biochemical process and physiochemical process. Then energy in the form of ATP and it energy in the form of heat and light. And last, no light energy is formed. Light energy is produced. No light energy is formed. Light energy is six point. 
आपने वही लिखा है तो दिस इज व्हाट कंबशन एंड एनर्जी इज द एक्सप्रेशन पार्टिकल्स उसके बाद लिखा है द एंटायर प्लांट रेस्पाय अब यहां से प्लांट का पार्ट चालू हुई सो व्हाट इज द प्लांट पार्ट लाइक वी रेस्पायर यू टेक इन ऑक्सीजन उसको ब्रीथिंग बोलते हैं एट एंड सेल आर यूजिंग इट एंड इट इज नोन एज रेस्पिरेशन सेम वे द प्लांट्स आल्सो रेस्पायर बट प्लांट्स में रेस्पिरेशन ऑकर्स एट इंडिविजुअल लेवल्स मतलब द प्लांट लीफ रेस्पायर्स स्टेम रेस्पायर्स एंड रूट रेस्पायर्स इंडिविजुअली मतलब दे आर टेकिंग एयर थ्रू रूट स्टेम एंड लीव्स from where they take it to the cell and the cell will undergo respiration now why individual and why at such level plants do not have energy requirement like us do the plant locomote aaj plant sir idhar tha sir kal subah dekha to idhar aa gaya sir ghumte ghumte aa gaya can the plant go like this no second majority of the plant cells are dead cells इसी चैप्टर में पढ़ा था स्क्लेरन कैमा डेड सेल्स देन या कंडक्टिव टिश्यूज में से एक पार्ट डेड सेल्स है बार इज अ डेड सेल बुझन सो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट सेल्स आर डेड उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है ही नहीं सो दैट इज व्हाई सिंपल डिफ्यूजन कैन ऑकर एंड फ्रॉम द लीफ द एयर पासेस थ्रू स्टोमाटा to the nearby cells where they can use it now so stomata is the part from which the leaf respire stem mein there are small small pore known as lenticels small openings in the stem known as lenticels through which they will again take up the oxygen and roots mein the root surface the membrane takes up the dissolved oxygen present in the soil itself so that ha the general surface of the root surface general surface the root ke upar jo is so that is how they will respire to then uske baad the next paragraph jo likha hai usko mark karna hai first line plowing or tilling of the soil creates a tiny spaces around the soil particles then question due reason kya aayega why the farmer tills or plows the soil before sowing the seed abhi apan ne padha tha what is the requirement for seed to germinate oxygen so if the plowing or tilling is done what will happen the soil loses up so as this is upgraded it is air gets locked so when the seed are put into it oxygen is easily available for the soil or by the for seed to germinate that is why tilling and plowing is important उसके बाद जो दो बाकी पाइप को पढ़ लेना उसके बाद टू काइंड ऑफ रेस्पिरेशन लिखा हुआ है एरोबिक और एनोरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन ये वाला है ऊपर वाला तो वहां पे उन्होंने उसको कंबाइन करके लिखा हुआ है ग्लूकोस C6H12O6 6O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP then bore ho raha hai to bolo zabardasti se kisna ki timing kar because after so many days ke intent ka lecture aa raha hai tumhara aadha shakal to iska to sab down hi ho gaya hai iska aur inka to aapas mein discussion chal raha hai because main part to yehi hai baaki experiment to khud padh sakte ho अगर लग रहा है ताजा हो रहा है तो प्लीज से स्टॉप आई विल गो स्टॉप आई विल गो है ना विल गो चॉइस योर पांच मिनट का ब्रेक दे रहा हूं ठीक है हो गया
पांच मिनट का ब्रेक दिया टू रिलैक्स सो दैट एटलीस्ट एक पार्ट को खत्म कर पाए तो बाय दे ये आपको कॉपी करना है तूने किया बाकी नहीं किया सो प्लीज नोट डाउन दिस एंटायर पार्ट बोल वो सिर्फ इतना ही पार्ट कॉपी करना है ऊपर का जरूरत नहीं है चलो इतना ही करना है ये दो इस चैप्टर का है और ये नेक्स्ट चैप्टर का है स्पेशली इन एनिमल्स का तो तीनों साथ में करना है टाइमिंग क्या था एक साथ तो नहीं होगा ना अरे ये कंजूस
सेटअप सेटअप किया जाता है इसमें एक में रिजर्वेटिंग मीन से दूसरे में डेड बीन से इज वेट कॉटन वुड वेट कॉटन वुड एंड एंटीसेप्टिक पहला क्वेश्चन जो आएगा व्हाई इज एंटीसेप्टिक केप्ड इन क्लास बी बैक्टीरिया टू टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया ग्रोथ टू प्रिवेंट द सीड फ्रॉम गेटिंग डीकंपोज देन वरना बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएगा सो इट विल ऑब्वियसली नॉट बी गुड फॉर द एक्सपेरिमेंट सो दैट इज व्हाई एंटीसेप्टिक इज गुड सो यहां पे वेट कॉटन प्रोवाइड वाटर टू बोथ सैंपल सोडा लाइन इन सोडा लाइन का नाम हुआ है अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्क लाइन सस्पेंड इन क्लास फॉर एब्जॉर्बिंग एनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द सीड्स इफ द सीड इज अंडरगोइंग रेस्पिरेशन व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ दैट वुड बी एब्जॉर्ब बाय द सोडा लाइन ऑब्जर्वेशन क्या होगा आफ्टर फ्यू डेज द डिलरेटिव कंटेंट इन क्लास ए यू कैन सी दिस पर ओके The water is great, moving at a greater height. Yeah, it's a lot of movement compared to water over here at a very lower height. Now, why such difference occurs? Then, both of them are special, or one is special? Which is the one? A is special. Can the bee respire? Why? Because it's a dead bee. So, in this, no respiration will occur. Respiration will be in this. 
Now, as this is undergoing respiration, what is the end product of respiration? Carbon dioxide. Carbon dioxide release over that will be absorbed by soda line. Because it is absorbed by soda line, this part may yah se leke yah tak there would be partial vacuum. A gas nikal gaya na, to partial vacuum hua. So it like a straw. Apn pull kar rahe to kya ho raha hai? The drink comes up. यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होने के वजह से द इमीडिएटली एयर विल बी पुल्ड ओवर हियर एयर के साथ में क्या पुल हो रहा है वाटर सो वाटर विल राइज फास्टर इन दिस ए पार्ट शोइंग दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन यहां पे ऑक्सीजन यूज हुआ इसके से CO2 बना एंड दैट इज हाउ इट विल बी यूज्ड अब यहां पे डेड बीन्स है विल इट एब्सॉर्ब विल इट अंडरगो रेस्पिरेशन नो तो यहाँ पे उस प्लास में थोड़ा बहुत सीओ टू होगा पहले का दैट वुड बी एब्सॉर्ब दैट इट वुड एब्सॉर्ब पार्शियल वैक्यूम यहाँ पे भी होगा पर इट वुड बी फॉर सम टाइम ओनली थोड़ा बहुत यहाँ पे मूव करेगा बट कैन इट कंटिन्यू लाइक ए वन बिकॉज देर इज नो ऑक्सीजन इन दिस पार्ट इट्स अ डेड पार्ट सो ऑब्वियसली देर इज नो रेस्पिरेशन गोइंग सो टू दर ऑक्सीजन इज यूज रेस्पीशन समझ में आया सिंपल है Second, this is the oxygen was absent in class A. This me A me, pure oxygen used हो गया, partial vacuum पिलो हुआ, और CO2 भी इसने absorb कर लिया, तो total partial vacuum हो गया. तो उसके बाद यार पानी जल्दी जल्दी move हो गया. Thereby it was used up by the water vapor and the volume of oxygen so used up was increased the rise of water level in the delivery tube. Why is there slight increase in the level of water in the delivery tube of B? Which of the two class A or B is controlled? Now what is A and what is love? कंट्रोल क्या होता है तो इन एनी एक्सपेरिमेंट द मिसिंग फैक्टर इज नोन एज कंट्रोल एंड द एक्सपेरिमेंटल पार्ट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसमें क्या मिसिंग है और ऑक्सीजन नहीं अ लिविंग सीड ना इसमें डेड है इसमें लिविंग है ये बाकी सब कुछ सेम ही है ना पर लिविंग सेट नहीं है तो ये कंट्रोल हुआ और ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ सो विदर टू अ प्लस बी इज कंट्रोल एंड ए इज एक्सपेरिमेंटल व्हाई द साइड इट इज बिकॉज़ इन द बी आल्सो सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एब्जॉर्ब सो ऑफ द CO2 विल बी एब्जॉर्ब बाय द सोडा लाइन एज देयर इज अ पार्शियल वैक्यूम वहां पे भी रीड होगा एंड दैट इज बाय स्लाइट इंक्रीज इन द वाटर लेवल वुड Two components, experimental and control. Experimental concept of experimental control setup. Both are identical in every condition. Is the same except one. Now, what do you mean by part? Uh, Bimal, you know the tablet has to. Capsule का भी खाया है. Capsule के अंदर क्या होता है? Powder ही सबसे. Powder होता है. मान लो कि अब तुम सब लोगों जिनको अपन एक I am a company which is making a medicine. पेन किलर ओके पेन किलर का इफेक्ट मुझे आपके ऊपर चेक करना है तो एक दो तीन चार पांच इन पांच को और इन चार को मैं दो ग्रुप में डिवाइड करता हूं यू आर माय कंट्रोल सेक्टर एंड यू आर माय एक्सपेरिमेंटेशन नाउ व्हाट इज दिस पार्ट मैं आपको वो कैप्सूल दे रहा हूं इसके अंदर देयर इज अ पाउडर ओके यू टेक दैट ओके एंड आफ्टर 1 आवर आई टेक योर वाइटल्स तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल क्या हुआ पेन कम हुआ कि नहीं तुम्हारा ब्लड प्रेशर में कुछ फर्क आया कि नहीं या तुम्हारे ब्लड प्रेशर में कुछ फर्क हुआ कि नहीं ये सब कुछ चेक कर अब इफेक्ट किसका दिखाई दे रहा है व्हाट इज द मेन पार्ट कि मेन हो रहा है कि कैप्सूल के अंदर का मेन पार्ट क्या है पाउडर पाउडर कैप्सूल क्या है सिर्फ कवरिंग है जिस पाउडर को होल्ड कर रही है सर कैप्सूल की तो केमिकल है उसका भी तो बॉडी पे इफेक्ट होगा हाउ डू आई नो दैट नहीं इन चारों को मैं सिर्फ कैप्सूल दूंगा उसमें पाउडर नहीं है तो इनको मैं बोलूंगा कंट्रोल वन पार्ट इज मिसिंग ना मेन पार्ट इज मिसिंग तो ये कंट्रोल होगा अब इनका पैरामीटर चेक करूंगा मान लो तुम्हारा टेम्परेचर मतलब तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा 10 से तो इनका 40 से बढ़ा 
एक्चुअल पेशेंट कितना बड़ा बाय द मेडिसिन 30 40 minus 10 ना तब मुझे एक्चुअल पता लगा द कैप्सूल का कितना इफेक्ट है और पाउडर का कितना है जन एवरी एक्सपेरिमेंट हैज अ कंट्रोल सेटअप एंड अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसमें तो बहुत कम यूज हो रहा है टेंशन में ये बार-बार आएगा एक चैप्टर एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल सो एक्सपेरिमेंटल द पॉइंट व्हिच वी नीड टू डिस्क्राइब इज देयर और द फैक्टर इज देयर इन द एक्सपेरिमेंट कंट्रोल में द फैक्टर व्हिच इज इन पार्ट ऑफ स्टडी वुड बी रिमूव्ड आउट और वन ऑफ द कंपोनेंट वुड बी लेस इन setup in which the condition under study is missing is called a clear with this next to prove that carbon dioxide is produced during respiration in germinating seed children ye sabse easy experiment jo kabhi nahi hota hai okay take a flask soak beans wet cotton undergo respiration so what will the seed produce co2 is flask mein kya jama hoga co2 remove the stopper and slightly tilt it on to a test tube having lime water co2 is heavier so what will happen it will enter in the test tube and what will convert lime water into co2 when combined with lime water kya hota hai so lime water turns milky the lime water turn milky what does it prove kya co2 is present in the plus बचना इसका एक ड्रॉबैक है वो क्या है यू आर गिविंग आउट वॉट क्या देते हो सीओ टू टू टेक अ टेस्ट यू फिल्ड विद लाइन वॉटर एंड ब्लू वॉट लाइफ एंड लाइन वॉटर टन मिल्की अब तो मैन यू ब्लू टेस्ट यू आपके हाथ में थी एनवायरमेंट में सीओ टू है तो कैन यू कंफर्म क्या वो सीओ टू आपके इससे चेंज हुआ क्या सीओ टू होता एटमोस्फेयर हुआ हाँ तो होता तो पहले के ऊपर दैट इज वाई इट इज नॉट अ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट इसमें भी सीओ टू यहां से भी आता है तो बिफोर माई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ऑलरेडी मिल्टी हो सकता है सो आई एम नॉट इन पोजिशन टू से दैट इट इज अ परफेक्ट एक्सपेरिमेंट ये सबसे ईजी है और नॉट अ वैलिड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट इसके लिए इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते so, इसी को कंसीडर करने के लिए उन्होंने उसका मेकओवर किया व्हाट इज दैट ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड पर है अब वही एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया है एयर को पास किया व्हाट इज एयर एविंग इन सीओ टू सो पास इन टू इट इन टू वर्ल्ड व्हाट इज प्रोडक्ट माइडोशन डस it absorbs all the co2 from there so kya function is to absorb co2 pyrogenic acid kya tha to absorb oxygen kya is to absorb co2 to jitna co2 tha sab absorb hoga what will be the air left with oxygen matlab devoid of co2 that air will pass over here kisne gaya lime water will the lime water turn milky no no so what is it it's a visual setup kya lime water milky nahi hua matlab kya this air is not having any co2 ab ye yahan se kaha gaya apne experimental part main part pe gaya jahan pe germinating seeds hai what are germinating seeds giving out carbon dioxide was this air having co2 no no is this air having co2 yes how do we prove it अब जब एयर ये पास होता है लाइन वाटर में व्हाट इज एपिंग लाइन वाटर मिल्की सो दिस एयर इज इट सेम एयर नो इसमें तो सीओ टू था नहीं पर इसमें सीओ टू है सीओ टू कहां से आएगा सिर्फ इसी प्लास से आएगा जर्मिनेटिंग सीज सो सीओ टू इज गिवन एज अ बाय प्रोडक्ट इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस बाय जर्मिनेटिंग जस्ट टू प्रूव गैट लाइन वाटर टर्न मिल्की इतना बड़ा चीज किया ताकि लाइन वाटर डजेंट एयर मिल्की सो दिस गैस दिस एयर इज विदाउट एनी सीओ टू दैट सेम एयर इज गोइंग इन टू द जर्मेटिक सी व्हिच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड सीओ टू इज गिवन आउट व्हिच विल कन्वर्ट इमीडिएटली लाइन वाटर इनटू मिल्की दैट शोस द लाइन वाटर द द जर्मेटिक सी इज गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड 
again same to prove that carbon dioxide is produced during green plant during respiration again potted plant air air yahan se air andar aa raha hai what is place over here protoline protoline kya karta hai co2 ko absorb karta hai so what is this air free of co2 this air goes into lime water what is lime water clear it is not milky so matlab there is no co2 in this but so co2 is absorbed by lime water that's uh, protoline ab free of this will go into this part oxygen the plant will undergo respiration and it would give out carbon dioxide which would undergo what we say as lime water turns milky isme ek precaution karna hota hai yahan se kya aa raha hai ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे आ रहा है CO2 आ रहा है है रिलीज हो गई ओके वो the plant is giving out carbon dioxide during respiration then last one to explain show that heat is evolved during respiration okay now yahan pe germanium ka ke ek pahiye hai that is the part and vaseline to make air tight now vaseline apply karna hai taki us pe glass ko air tight kar diya jaye ab iske andar germinating seeds dal diye okay and these germinating seeds yahan pe dead hai yahan pe germinating seeds hai in the dead seeds they are put the antiseptic along with the wet pot mold yahan pe germinating seeds with the wet pot mold in dono ke beech mein thermometer dal diya hai now which will undergo respiration so this one control is a dead seed this respiration nahi ho so as they undergo respiration what is the end product of respiration carbon dioxide water plus saturated heat plus heat heat generate hoga what is this इट्स अ फ्लास्क ये अपन वो होता है कौन सा हॉट वाटर फ्लास्क वगैरह वैसा मिल्टन का होगा तो वो यूज किया अपन सो कैन दे हीट एस्केप आउट नो इट विल रिटर्न ओवर हियर उसके ऊपर टेंपरेचर बढ़ेगा इज इट प्रोड्यूस ओवर हियर नो सो विल द टेंपरेचर इंक्रीज नो सो दैट शोस क्या हीट इज इवल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय जर्मिनेटिंग सेल्स इट इज नॉट इवल्ड बाय अ डेड सेल that's the experiment part to demonstrate anaerobic respiration now what is anaerobic respiration carbon dioxide plus ethyl alcohol take a setup like this mercury se pura bhar diya uske andar seed dal dena okay sir mercury ke andar seed dal diya it will still undergo respiration anaerobic mein there is no oxygen required to undergo respiration so what will be end product form carbon dioxide oxide this co2 will push the mercury downwards pressure ke wajah se mercury niche disperse ho jayega and co2 will be cut above the seeds so in that the demonstration mein kya it is going undergoing anaerobic respiration because mercury doesn't allow oxygen to pass away so pura apan ne mercury se pura column bhar diya so there is no scope of oxygen in that part and then anaerobic respiration ke wajah se co2 That proves that it is gone. What is written here? It is the C part of the first part. What is the expression of difference? And that completes the chapter. And experiment to focus on their conclusion, to focus on their aim, to focus on their aim. Okay. So officially, I have completed chapter almost on time. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Okay. Eight minutes left. Bed time.
Jawab.
papers from ran you can get from many schools apart from that you can get papers from your school previous school friends honge na to aapko solve karne ke liye bahut sara mil jayega they can score better than ये 
चल जल्दी तुम लोग का ना तो मुझे पैंट तो मिलना ही पड़ेगा लगता है वो लिखा था रिकॉर्ड भी तो जैसा मैं कर रहा था ना ये इधर उसको हाथ मार रहा है ये इधर कुछ तो कर रहा है तुम लोग आप लोग कुछ कर रहे हो रिकॉर्डिंग देखो सिर्फ हाँ बोलना अगर ऐसा नहीं हुआ ना जरा मत कर ले पा रहे सर बहुत सर हम तो बहुत क्या दो बार हम एक क्या दो बार एक क्या दो बार सर हमारा है तो ताली मार हाँ ताली मार देने में दे दे ऐसा भी कर दो तो क्लास जाना वैसे ना तो ये क्या बात हो जाना 